കൊറോണ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അമേരിക്ക രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനുകളാണ് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കവർന്നത് ടീം ജനം ടി വി അമേരിക്ക തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് കാണാം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വൈറസ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു രീതിയിലാണ് വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാലിഫോർണിയയിൽ തുടങ്ങിയ ആദ്യ മരണം ഇപ്പോൾ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നുയർന്ന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ കാലത്തിലേക്ക് ഹൃസ്വമായ ഒരു അവലോകനം നടത്തുകയാണ് ജനം അമേരിക്ക ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുമായി കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നും സുരേഷ് എൻജു ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്തംഭിപ്പിച്ച കൊറോണ വൈറസ് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി നുഴഞ്ഞു കയറിയത് ജാനുവരി പത്തൊമ്പതിന് സിയാറ്റിൽ വഴിയാണ് അതുപോലെ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ കൊറോണ ബാധ മൂലമുള്ള മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഫെബ്രുവരി ആറിന് കാലിഫോർണിയയിലാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ ആണ് എന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത കൊറോണ ബാധ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ആയതോടു കൂടി മാർച്ചിൽ കാലിഫോർണിയ മൊത്തം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഹോളിവുഡ് തീം പാർക്കുകൾ എന്നിവ പോലും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇത് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ഗവർണർ ന്യൂസം കാലിഫോർണിയയ്ക്ക് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് എക്കണോമി റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി ഈ ഇളവുകളോടെ ഇവിടെ ജനജീവിതം ഏതാണ്ട് സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ മാർച്ച് ഒന്ന് മുതലാണ് കോവിഡ് മൂലമുള്ള മരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത് രോഗത്തിന്റെ പീക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അമേരിക്കയിൽ മൊത്തം മരണം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്നിലെന്ന് പറയാവുന്ന മുപ്പതിനായിരം പേർ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായ ന്യൂയോർക്ക് കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനാണ് വിധേയമായിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിന് എതിരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നേടിയതായിട്ടും നേടിയതുപോലെ പുതിയ രോഗികളുടെ അഡ്മിഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് എവിടെയോ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ തിരുനാൾ തെളിയുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ട് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നും എത്തിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊറോണ വൈറസ് യു എസ് ഡി സി മെട്രോ ഏരിയയെ വ്യാപകമായി തന്നെ ബാധിച്ചു മേരിലൻഡിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാർച്ച് ആദ്യവാരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കേസായി നൽകുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിൽ കുറവായി കണ്ടുവന്ന ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നു ഗവർണർ ലാരി ഹോഗന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് ഡി സി മെട്രോ ഏരിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങളും ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പൂർണമായും ഫലപ്രദമായ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലേറിയയുടെ പ്രതിവിധി യു എസിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇപ്പോഴും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന് ഒരു സമസ്യയായി തന്നെ തുടരുന്നു ടെക്സാസിൽ മാർച്ച് നാലിനാണ് ആദ്യത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രോഗവ്യാപനം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ടെക്സസ് ഗവർണർ ഗ്രെഗ് അബോട്ട് ഔദ്യോഗിക ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും സി ഡി സി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മെയ് ആദ്യവാരത്തോടുകൂടി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ രോഗവിമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് കണ്ടു തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി ടെക്സാസ് ഗവർണർ ഗ്രഗ് അബോട്ട് അറിയിച്ചു ഇതോടുകൂടി അടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും മറ്റും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന യാത്രാ വിലക്കുകളും ഇതോടൊപ്പം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കകളും ആകുലതകളും ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും അതിജീവനത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടേതുമായ ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ ജനത ആ ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ തിരി പ്രത്യാശയുടെ തിരി ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകരുതേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശയോടെ ജനം ടി വി അമേരിക്ക